नमस्ते वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में मौत फैलने समो नेपाल टेलीकॉम ले विभिन्न पत्मा ठुलो संख्या में कर्मचारी आवश्यकता संबंधी जेए उटा सूचना प्रकाशन करेगा जो उक्ता सूचना ले रहा मौ आज उपस्थित भएगा जो नेपाल टेलीकॉम पनी उटा सरकारी संस्था ने हो यो पनी उटा सरकारी जागिर ने हो तेजसे ये स्कूल लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग बाटने हिली ने कर सा ओके साथी रो मौ तब पहले ये वीडियो मार पाजे कुन कुन पत्मा को अधिकति दरखास्तावन करेगा जो अधिकति संख्या माजे तेजसे करेर सर्चिंग युग तक कती रहेगा जो दरखास्त दिने अंतिम मिति कोई तेजस्वी ऑनलाइन बाटा दरखास्त दीदा ध्यान दिनों पर नहीं कुरारों की की रही कुछ आह साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कुरार को बारे में आजे मैं इस वीडियो मार्फत बताऊंगी नहीं जो वीडियो लाजे अंतिम समय है नॉरा साथ ही मेरे इस चैनल लाजे सब्सक्राइब करने बाई कुछ नाने प्लीज सब्सक्राइब बटन में पदपूर्ति समिति को सूचना नंबर तीन जीरो अठहत्तर उन्नासी गोपा में चाह प्रकाशित मिति दुई हजार अठहत्तर आठ महीना तीन गति रह मंगसी तीन गति प्रकाशन भाई सूचना रहे ओके साथ खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षा को दरखास्त आह्वान संबंधी सूचना नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड में रिक्त रहकर पदर में पदपूर्ति प्रक्रिया अगड़ बढ़ा लोक सेवा आयोग सहमति प्राप्त भाई बमोजिम ये कंपनी में रिक्त रहेगा निम्नलिखित पद हरों में नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड को कर्मचारी बिन्यमावली 2008-2009 पहले समस्तों दन समेत बमोजिम खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता द्वारा इस तय पद प्रति गणना पाने भाई को लिए निम्न अनुसार योग्यता पूरे का बिन्यम सत्र बमोजिम आयोग्य सौभाग्य होना न पाने गरी कारवाई में नपरिक का इच्छुक नेपाली नागरिक अनलाइन दरखास्त आह्वान कर अगे तस्ते कर आवेदक ने नागरिकता को प्रमाणपत्र हाल साल खींचे पासपोर्ट साइज को फोटो दरखास्त को नमूना आपू हासिल न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र तालीम अनुभव परिषद दर्ता प्रमाणपत्र समावेशिता को प्रमाणपत्र समकक्ष तथा निर्धारण पत्र अनलाइन फार्म को निर्दिष्ट स्थान में अपलोड करी कंपनी को वेबसाइट डब्लू 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 डट एनटीसी डट एनईटी डट एनपी वाट आरईसीआरयूआईटी डट एनटीसी डट एनटी डट एनबी मार्फत अनलाइन सीस्टम द्वारा दरखास्त दिखने रित नपुगी मैथ नागी व दरखास्त साथ संलग्न करूर्ने आवश्यक कागजात संलग्न न भई पेश भाई दरखास्त ऊपर कुने कारवाई होने छन अनलाइन सिस्टम द्वारा फार्म भरता आवेदक ने भर का रपलोड कर विवरण तो के बमोजिम का न भाई में व जुटा ठहरी में तस्ता विवरण को हक में आवेदक स्वयं ने जिम्मेवार होने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग संचालित होने ओके साथी अब मैं यहाँ कुन कुन पद में कति कति संख्या में दरखास्त आह्वान कर देखा गई रहु ओके साथी हेन यहाँ विज्ञापन नंबर यहाँ दिखे पद यहाँ देखे सेवा समूह यहाँ देख तह देख इस खुला तथा समावेशी पद संख्या खुला महिला आदिवासी जनजाति मधेशी दलित अपांग रिछड़ी क्षेत्र कर जमा इस दिखे ओके साथी तैयार ने यह संख्या भिडियो रोक हेन सकूँ कति कति संख्या में भाई कुरा संपूर्ण कर हेन सकूँ यहाँ उप प्रबंधक रहे उप प्रबंधक लेखा यह टेलीकम रहे लेखा रहे प्रशासन रहे वरिष्ठ इंजीनियर टेलीकम वरिष्ठ लेखा अधिकृत रहे वरिष्ठ लेखा अधिकृत वाले इस दिखे साथी यहाँ सरस्वती हेद्दे यहाँ जमा यह खुला अंतर्गत छब्बीस जान रहे को टेलीकम इंजीनियर इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन अंतर्गत खुला में छब्बीस जान रहे महिला में आठ जान आदिवासी जनजाति सात जान मधेशी में पांच जान दलित में एकजना रंग में एकजना गए अड़चालीस जान रहे ओके तस्ते कर अन्य में ओके इसमें बीस जान जमा इसमें कि टेलीकम इंजीनियर कंप्यूटर टेलीकम इंजीनियर कंप्यूटर अंतर्गत खुला में एक एगार जान रहे महिला तीनजान रहे आदिवासी जनजाति दुईजान ओके तस्ते कर मधेशी दुईजान दलित एकजना रंग एकजा गए यहाँ बीस जान रहे ओके इसी यहाँ सहायक में देख के अट्ठाइस जान रहे सहायक में जुनियर टेक्निशियन में चौंतीस जान रहे ओके तस्ते कर यहाँ टेक्निशियन में जमा कर तिरपन्न जान रहे ओके इस तब एकचि भिडियोला रोक हेन सकूँ
ओके साथी अब म तपाईहरुलाई चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको बारेमा बताउँदै छु यहाँ उपप्रबन्धक टेलिकम पदको लागि भनेको छ ओके मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा सम्मको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर तो उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानून बमोजी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभवमा 2 वर्ष कम भए पनि उम्मेदवार हुन सक्ने छन् भनेको छ सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकेको विषय भन्नाले भनेर यसरी दिएको छ साथीहरु यसले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरु त्यस्तै गरी उप प्रबन्धक लेखा पदको लागि भनेको छ ओके मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ अन्य कुराहरु पनि यहाँ दिएको छ तपाईहरुले भिडियोमा रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ शैक्षिक योग्यता ओके त्यस्तै गरी उप प्रबन्धक प्रशासनको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको नेपाल सरकारको भनेर चाहिँ अन्य पनि दिएको छ स्नातकोत्तर चाहिँ हुनु पर्यो स्नातकोत्तर तह चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो वा सोसर चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुन्छ र अरु अन्य कुराहरु पनि यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईहरुले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सेवा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानून बमोजी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद दर्ता कम्पनीको 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ ओके तपाईहरुले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषय भन्नाले भनेको छ त्यो कुन कुन विषय रहेछ यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यसै गरेर नम्बर 5 मा वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखा पदको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको भनेको छ स्नातकोत्तर चाहिँ उत्तीर्ण गरेकै हुनु पर्ने रहेछ ओके त्यसै गरेर वरिष्ठ आ, अन्य कुराहरु यहाँ यसरी दिएको छ यसलाई तपाईहरुले भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ वरिष्ठ लेखा अधिकृत चा ए पदको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट चार्ट अकाउन्टेन्सी वा सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजी नेपाल चार्ट अकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको भनेको छ ओके त्यस्तै गरेर वरिष्ठ प्रशासक अधिकृत पदको लागि भन्छ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सोसर उत्तीर्ण गरेको भनेको छ वरिष्ठ प्रशासक अधिकृतको लागि चाहिँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ स्नातकोत्तर वा सोसर उत्तीर्ण गरेको भनेर अन्य कुराहरु यसरी दिएको छ साथीहरु तपाईहरुले यसलाई पनि भिडियोलाई रोकेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके त्यस्तै गरी वरिष्ठ व्यापार अधिकृत पदको लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्यांक शास्त्र मध्ये कुनै एक मूल विषय लि स्नातकोत्तर तह वा सुसर्ण सोसर चाहिँ उत्तीर्ण गरेको भनेको छ र अन्य कुराहरु पनि यहाँ यसरी दिएको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर टेलिकम इन्जिनियर रहेको छ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन रहेको छ पदको लागि चाहिँ शैक्षिक योग्यता कति रहेछ त भने मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर रेडियो मध्ये कुनै एक विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरे प्रचलित कानून बमोजी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको भने चाहिँ यो टेलिकम इन्जिनियरिङ अन्तर्गत चाहिँ रहेछ त्यस्तै गरेर टेलिकम इन्जिनियरिङ अन्तर्गत चाहिँ कम्प्युटर पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सोसर तह सोसरहको विषयहरु मध्ये कुनै एक विषय लि स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानून बमोजी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको भनेको छ ओके त्यस्तै गरेर टेलिकम इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल 
एंड कम्युनिकेशन हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ सो सरह को विषय मध्य को एक विषय स्नातक उपाधि हासिल स्नातक तह हासिल कर इसमें स्नातक मत रह ओके इंजीनियर सीविल पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था पर सीविल इंजीनियरिंग विषय में स्नातक उपाधि हासिल करी प्रचलित कानूनबंदी ने इंजीनियरिंग परिसर में दर्ता भाई सहायक लेखा अधिकृत अधिकृत को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र व व्यापार प्रशासन में स्नातक तह उत्तीर्ण सहायक लेखा अधिकृत को लगी सहायक प्रशासक अधिकृत का पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था का विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण सहायक प्रशासक अधिकृत पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को विषय में स्नातक व सोसर को उत्तीर्ण कोई विषय में रहता है जुनसुक विषय में भेप सहायक व्यापार अधिकृत पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र व व्यापार प्रशासन में स्नातक व स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित तथा वा तथ्यांग शास्त्र मध्य कुछ एक मूल विषय स्नातक तह वा सोशर को उत्तीर्ण भगे तस्ते कर अर्क ओवरसियर पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था पर सीविल इंजीनियरिंग वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इंजीनियरिंग में प्रमाणपत्र तह वा सो सर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण टेक्निशियन पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था एसएलसी व सो सर उत्तीर्ण करी टेक्निशियन पद को लगी मात्र एसएलसी व सो सर उत्तीर्ण भाई होने अन्न कुछ भी यहाँ इसी देखा तब भिडियो रोक हेन सकूँ ओके तस्ते कर सहायक पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था एसईई वा कमती में जीपीए दुई प्राप्त व एसएलसी व सो सर उत्तीर्ण सहायक पद को लगी ई शैक्षिक योग्यता आवश्यक रहे जुनियर टेक्निशियन पद को लगी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था दशम कक्षा उत्तीर्ण करी नेपाल दूरसंचार कंपनी लिमिटेड को दूरसंचार तालीम केन्द्र टेक्निशियन आउटसाइड पावर स्विचिंग व टेलीकम टेक्निशियन को तालीम प्राप्त वा राष्ट्रीय सीप परीक्षण केन्द्र टेक्निशियन आउटसाइड पावर स्विचिंग विषय में तह एक को सीप परीक्षण उत्तीर्ण भाई ओके साथ ही यही रहे शैक्षिक योग्यता विभिन्न पद को लगी शैक्षिक योग्यता यही नई रहें ओके निश्चित कर उमेर को हद बने यहाँ उमेर को हद दरखास्त दिने अंतिम मिति समय सहायक स्तर को पद को लगी अठारह वर्ष पूरा भई पैंतीस वर्ष ननागे सहायक पद को लगी तह छि तह सात समय को अधिकृत स्तर को पद को लगी एक्काईस वर्ष पूरा भई पैंतीस वर्ष ननागे तह आठ रह नौ को अधिकृत स्तर को पद को लगी एक्काईस वर्ष पूरा भई चालीस वर्ष ननाए होने साथ ही सब पद का लगी महिला र अपांग ता भैया उम्मीदवार को हक में उमेर को मथिलो हद चालीस चालीस रह मथिलो हद पर्स ननाइक होने उक्त प्रयोजन का लगी उमेर को गणना कर दरखास्त बुझाने अंतिम मिति एक्काईस दिन को म्याद आधार मानने दोबर दस्तुर बुझाई दरखास्त दिन पाने अवधि गणना करें नेपाल दूरसंचार कंपनी को बहालवाला स्थायी कर्मचारी उमेर को हद लगने छे ओके परीक्षा को किसिम रहे लिखित अंतर्वात प्रयोगत्मक प्राविधिक सेवातर्फ तह तीन रह चार को लगी मात्र ओके परीक्षा दस्तुर बुझाने प्रक्रिया ओके साथी दस्तुर बुझाने प्रक्रिया शुल्क बुझाने प्रक्रिया के रहता भादा अनलाइन दरखास्त फारम सबमिट कर पश्चात पेमेंट अप्सन में गई नमस्ते पे बा तीर्न सकने रह कनेक्ट आईपीएस ई सेवा तथा खल्ती मध्य कुछ एक छनौट करी भुक्ता कर सकने कंपनी का महसूल अकाउंट बा भुक्ता करना चाहने आवेदक अब कंपनी के महसूल अकाउंट बा भुक्ता करना चाहने आवेदक ने टोकन नंबर उल्लेख स्लिप सहित ढिल में दरखास्त दिन पाने अंतिम मिति को भोलिपल्ट उक्त दिन सावजनिक बिदा पर्न गए में सो पच्ची कार्यालय खुले पेल दिन महसूल अकाउंट खुलने समय भि कंपनी को महसूल अकाउंट में गई तोक परीक्षा दस्तुर दोबर दस्तुर भुक्ता करना सकने वाले दस्तुर शुल्क बुझाने तरीका प्रक्रिया देख दरखास्त भरने अंतिम मिति रह कहीं समय रह दुई हजार अठहत्तर आठ महीने तेईस गति मंग्सर तेईस गति समय रह दोबर दस्तुर से दुई हजार अठहत्तर नौ महीना एक गति समय पुष को एक गति समय रहे दोबर दस्तुर से लिखित परीक्षा संचालन होने मिति समय केन्द्र भाषा उपरोक्त तो विज्ञापन को लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग सूचना में आयोग सूचना में प्रकाशित करे बमोजिन तोक मिति समय केन्द्र में काठमंडों में संचालन होने भागे साथी परीक्षा दस्तुर हेन साथी परीक्षा दस्तुर से कति कति रहे भादा अधिकृत स्तर तह आठ रह नौ को लगी आठ सौ रहे 
अगे तस्ते कर प्रत्येक समावेश समूह को लगी थप से अधिकृत स्तर को लगी चाहे दुई सौ समावेश थप समावेश समूह को लगी चाहे दुई सौ रुपया लगने रहे अधिकृत स्तर तह छ रत को लगी सात सौ बने इसको समावेशी समूहतर्फ प्रत्येक समावेशी समूहतर्फ दुई सौ रुपया लगने रहे सहायक स्तर तह चार पांच को लगी रु पांच सौ रहे ओके प्रत्येक समावेशी समूहतर्फ एक सौ रुपया फिर थप होने रहे सहायक स्तर तह तीन को लगी तीन सौ रुपया इसको प्रत्येक समावेशी समूह में यदि तब फर्म भर एक सौ रुपया थप लगने ओके साथ ही यहाँ नोट भी बने यह नोट लिडियोला रोक हेन सकूँ ओके तस्ते कर यहाँ पाठ्यक्रम के बारे में पाठ्यक्रम इस कंपनी को वेबसाइट डब्लू 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 डट एनटीसी डट एनईटी डट एनपी बा प्राप्त करना सकने वाने ओके तस्ते कर समावेशी तर्फ दर्खास्त दिता उम्मीदवार ने तैयार कर पर्ने थप कागजात भाई यदि तब समावेशी तर्फ भी भरना चाहूँ आवश्यक कागजात के चाहिए रहे तो भाई कुरा यहाँ दिखे समावेश तर्फ का विज्ञापन दर्खास्त दिन चाहने उम्मीदवार ने दर्खास्त दिने समय में देहा अनुसार का कागजात तैयार करें मत दर्खास्त दि पर्द उल्लिखित कागजात नई जुनसुक समय दर्खास्त रद्द होने वाने ओके के चाहिए रहे भाई कुरा यहाँ आदिवासी जनजाति को चाहिए दलित को हक में के चाहिए अपांगता व्यक्ति को चाहिए मधेशी हक में के चाहिए तस्ते कर पिछड़ी क्षेत्र को हक में के चाहिए इस समावेश तर्फ तब आवेदन दिन दिन चाहूँ भाई आवश्यक कागजात यहाँ रहे एकचोटी इस हेन हो सो कागजात तैयार करूँ ओके तस्ते कर यहाँ काम कर कार्यालय कंपनी का विभिन्न निर्देशनालय विभाग तथा काठमंडू उपत्य का बाहर का कार्यालय काम कर पड़ने ठाव से कह रहा तो भाई काठमंडू कार्यालय भाग बाहर नहीं ओके तस्ते कर यहाँ अनलाइन दर्खास्त भरने तरीका रान दिने कुरा ओके तब अनलाइन बाई दर्खास्त दिखा खेल के कुछ में ध्यान दिखने भाई कुरा यहाँ दिखे तब भिडियोला रोक हेन हो जस्ते यहाँ कंपनी ने भैके तथा परीक्षा संबंधी सूचना आवेदक को ईमेल आइडी में नहीं पठाने हुआ आवेदक ने अपने आधिकारिक ईमेल आइडी प्रयोग करें मत रजिस्ट्रेशन बनाने अनुरोध कर रजिस्ट्रेशन पश्चात सीस्टम बा आवेदक को ईमेल में एक्टिवेशन को लगी लिंक जाने आवेदक ने उत्तर लिंक में एक्टिवेशन करे रजिस्ट्रेशन गाखे ईमेल लाई यूजर आईडी को रूप में रना पासपोर्ट लाई पासपोर्ट को रूप में प्रयोग करी लग इन कर सक सकने इस अगि का विज्ञापन में आवेदन दिया आवेदक पैले नई यूजर आईडी रसपोर्ट प्रयोग कर सकने पैलेक यूज कर सकने पासपोर्ट बिर्स में फर्गेट पासपोर्ट में गई रिसेट कर सकने वाने ओके तब अनलाइन फार्म भर्न भाई पैले तब एट ईमेल आईडी आवश्यक पड़ने ओके तस्ते कर अरुण ध्यान दून पड़ने कुरा यहाँ इसी दिखे तब कुछ फलो करें तब अनलाइन रूप में फॉर्म भरना सकूने तस्ते कर यहाँ पदस्थापन होने कार्यालय बने ओके तब इस भिडियोला रोक हेन सकूँ कह कह रहे कार्यालय ओके संपूर्ण कुरा तब भिडियोला रोक हेन सकूने ओके साथी इस ना टिकम ने विभिन्न पद में ठूल संख्या में कर्मचारी मांग यदि तब इच्छुक होने तब शैक्षिक योग्यता अनुसार को दरखास्त दिन सकूँ ओके साथी आज को भिडियो यही रहे ये जानकारीमूलक भिडियो हेन चाहूँ मेरे इस चैनल सब्सक्राइब कर नभूल ओके थैंक यू फर वाचिंग माई भिडियो